Le bon exemple, c'est une chose dont tout le monde a besoin. Qu'on le veuille ou non, tout le monde prend un modèle. Il n'y a personne ici qui est autodidacte tout seul comme ça, sans modèle, il fait des choix dans la vie, même par exemple dans les modes vestimentaires, dans toute chose. Il voit quelqu'un le faire, ou bien il apprécie et il s'habille de la même manière, ou bien il, il n'aime pas et il ne s'habillera pas de la même manière. Dans les actes, dans les paroles, dans toute chose, le modèle et le bon exemple, c'est très important. Encore plus pour un enfant. Premièrement, pourquoi Parce que le niveau de compréhension de l'enfant, il est faible. Beaucoup moins que les adultes. Et c'est pour ça que prendre exemple sur quelqu'un, pour lui, c'est essentiel. Deuxièmement, le modèle exemplaire, il fait naître chez l'enfant la certitude que les nobles caractères ne sont pas uniquement des paroles ou une moralité dont on parle, mais qu'on ne peut pas pratiquer. Il voit que c'est une chose réelle qui existe. Imaginons-nous si l'islam était transmis sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pratiqué cet islam et le sahaba il l'ait pratiqué. Ce serait juste théorique. Comment on aurait fait Mais du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a montré en pratique, le Coran, comme on va le voir plus tard, et les sahaba anhum, ils l'ont mis en pratique, ça nous a aidé à voir que c'est possible de mettre en pratique ces théories-là. De même que quand un enfant ou un adolescent, il voit quelqu'un avoir un bon comportement ou une bonne parole qui mérite les éloges d'appréciable, il va vouloir lui aussi agir de la même manière pour pouvoir mériter ces éloges-là. Il ne cherche pas les éloges des gens, mais c'est-à-dire une bonne action qui lui... Dans son intérieur, en voyant cette bonne action-là, il voit que c'est quelque chose qui mérite shukr. Alors lui aussi, il aimera aussi faire cette chose pour que lui aussi, il soit considéré comme quelqu'un de bien. Bien sûr, le croyant, c'est auprès d'Allah et le mécréant, c'est aux yeux des gens. Ou bien le croyant qui a la foi faible, il va chercher la grève. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith où Allah ta'ala dit à Jibril, « Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. » Alors Jibril l'aime et il dit aux gens des cieux, « Allah aime un tel, aimez-le. » Et cette personne... Il est aimé par les gens de bien sur terre. 